हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी सेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर एच पी सेट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दैट इज़ पेपर वन जिसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ठीक है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्या सिलेबस आता है ये कितने मार्क्स का आता है इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं ठीक है ये आपके कमर्स में आता है या आपके साइंस में आएगा जोग्राफी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आपका उसमें सब में आपने ही पेपर वन देखा ही देखने को मिलता ही मिलता है ठीक है तो पेपर वन के बारे में इसके हम पूरे सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से सो so, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, जो हमारे पास पेपर वन है इसमें आपका पास कितनी यूनिट्स होती है टेन यूनिट्स होती है इन टेन यूनिट्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? अगर हम टेन यूनिट्स की बात करें तो इन टेन यूनिट्स में से फाइव क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? हर एक यूनिट से पाँच पाँच क्वेश्चन होंगे ठीक है अगर हम बात करें पाँच पाँच क्वेश्चन होंगे तो आपके पास कितने क्वेश्चन बन जाते हैं फिफ्टी क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है तो आपके पास सेट का जो पेपर वन होता है उसमें आते हैं फिफ्टी क्वेश्चन वो भी फिफ्टी क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का था हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका टू मार्क्स का होगा तो बन गए आपके हंड्रेड मार्क्स का पेपर वन ठीक है तो हम यूनिट्स की बात करते हैं कौन कौन सी इसमें यूनिट्स है ठीक है पूरी टेन यूनिट्स है जो कि ठीक है अगर हम बात करें आपका यूनिट वन यूनिट वन है टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें आएगा आपका टीचिंग के कंसेप्ट्स आएंगे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे लेवल ऑफ टीचिंग आएगा मेमोरी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव और करेक्टरिस्टिक्स आएंगे बेसिक रिक्वायरमेंट आएगी टीचिंग में क्यों क्या क्या जरूरत है जनरल क्वेश्चन आएंगे इसमें ठीक है जो कि अकेडमिक हो सकते हैं सोशल हो सकते हैं इमोशनल हो सकते हैं ठीक है इंडिविजुअल के डिफ्रेंस के बीच बीच हो सकते हैं ठीक है और जो फैक्टर्स टीचिंग से रिलेटेड होते हैं जैसे टीचर और लर्नर या सपोर्टर मटीरियल के बारे में कुछ पूछ लिया ठीक है या फिर लर्निंग इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ लिया ठीक है और अगर बात करें हम फर्दर मैथड्स ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में कैसे कैसे जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अभी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास कि क्या क्या न्यू आई है जिससे हम ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं क्या क्या डेवलपमेंट की है ठीक है एम ओ सी स्वयं और स्वयं प्रभा इसके बारे में भी क्वेश्चन देखे गए हैं ठीक है थीके? तो हम यूनिट वन से भी आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास फाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फाइव क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन होगा टू मार्क्स का तो आपके पास कितने बन जाते हैं यहाँ पे टेन मार्क्स तो टेन मार्क्स आपके इस वाले पार्ट से कवर होने ही होने हैं सो प्लीज़ टू स्टडी इट अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज अच्छा इसमें अब आपका पार्ट टू वन में भी आ जाता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा ट्रेडिशनल मॉडर्म आ जाएगा आईसीटी बेस्ड आ जाएगा इवेल्यूएशन सिस्टम आ जाएगा एलिमेंट्स आ जाएंगे टाइप ऑफ वैल्यूएशन आ जाएगी इवेल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आ जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ये सब चीज़ें आ जाएगी इसमें ठीक है अगर हम यूनिट टू की बात करें यूनिट टू में आ जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड ठीक है रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपका कितने क्वेश्चन आते हैं इससे इससे भी फाइव क्वेश्चन आएंगे जो कि टू मार्क्स के होंगे टोटल कितने बजे टेन मार्क्स का इससे कवर होता है आपके पास ठीक है तो अगर हम टेन मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको मीनिंग आ जाएगा टाइप्स आ जाएंगे इसके लिए अलग से बुक भी आती है रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर उस किसी के पास है तो वही पढ़ लीजिए ठीक है सिंपल इसमें रिसर्च एथिक्स होंगे एप्लीकेशन क्या क्या है थीसिस आर्टिकल फॉर्मेट उसका क्या लिखने का है स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है और बाकी मेथड्स ऑफ रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल क्वान्टिटेटिव लास्ट टाइम इससे क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव से एक क्वेश्चन आया था ठीक है अगर रिसर्च की बात करें तो मीनिंग टाइप्स करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे इसके ठीक है तो ये सब कुछ इसका रिसर्च एप्टीट्यूड से आने वाला है आपके पास ठीक है सेट एग्जाम में अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन से भी आपके पास पूरा एक कॉम्प्रीहेंशन आता है ठीक है जिसमें कि आपका टेन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें कितने टेन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें से पाँच क्वेश्चन होंगे टेन मार्क्स के होंगे पर वो ठीक है क्योंकि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है टू मार्क्स का है तो अगर हम बात करें पैसेज आएगा उसमें पैसेज आपको बिल्कुल उसमें दिखे होंगे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं बस यही है इसका सिंपल कम्युनिकेशन के आ जाएगा फिर आपका फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन से आते हैं आपका मीनिंग आ जाएगा टाइप आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाएगी वर्बल नॉन वर्बल इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन आ जाएगी क्लासरूम में कैसी कम्युनिकेशन होती है बैरियर आ जाएंगे कम्युनिकेशन के मास मीडिया सोसाइटी ये सब चीज़ें आपके पास जनरल आएगी और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है लेवल बट इतना ईजी भी नहीं होता है ठीक है तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज़ यूनिट फिफ्थ यूनिट फिफ्थ में आ जाता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड उसमें आ जाएगी टाइप ऑफ रीजनिंग आपको पता है रीजनिंग कैसी होती है नंबर सीरीज लेटर सीरीज कोड्स रिलेशनशिप की हाँ इस जो रिलेशन होते हैं ऑलरेडी गिवन होते हैं आपको पता ही आपने पहले भी किए होंगे अगर आपने
ठीक है और बाकी क्लासिकल स्क्वेयर ऑफ ऑपोजिशन आ जाएगा इवेल्यूएशन डिस्टिंग्विशन डिटेक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी एंड लॉगिज आ जाएगी वेन डायग्राम सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट ठीक है इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज ठीक है प्रमाण्स आ जाएगा आपका अनुमना आ जाएगा ठीक है और सभा ठीक है सारी वर्बल टेस्टिमनी इम्प्लीकेशन आ जाएगी नॉन एम्प्रीहेंशन आ जाएंगे ठीक है ये सब चीज़ें आ जाती है सच एंड काइंड ऑफ अनुमाना दैट इज़ इंटरफेरेंस ठीक है ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी है वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं आई थिंक लॉजिकल में तो जो आपको ईजिली हो ही जाते हैं इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं मैथमेटिकल और मैथमेटिकल और एप्टीट्यूड थोड़ा आ जाता है जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है स्पेशली टू बायो स्टूडेंट लाइफ साइंस स्टूडेंट बट अगर नहीं हो वो भी तो वेल एंड गुड तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज़ यूनिट आपके पास आ जाती है सेवन्थ एट सेवन्थ आ जाएगी ठीक है सेवन्थ में क्या आपके पास दिया हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा इंटरप्रिटेशन में सोर्सेज आ जाएगी क्लासिफिकेशन डाटा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बार चार्ट हिस्टोग्राम पाई चार्ट टी चार्ट अगर आपने वो पढ़ा है स्टार्ट पढ़ा है तो आपको ये आ जाएगा ईजिली डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगी डाटा एंड गवर्नेंस आ जाएगी जिसको स्टार्ट की नॉलेज है उसके लिए ईजी है ठीक है अगर हम बात करें फर्दर एट्थ वाले की तो एट्थ में क्या जाएगा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आई सी टी जनरल एप्रिबेशन टर्मिनोलॉजी बेसिक्स ऑफ इंटरनेट इंटरनेट ई मेल ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन आई सी टी एंड गवर्नेंस इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं इवन एडवांस क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं करंट इसमें क्या यूज़ हो रहा है कौन सी न्यू स्कीम्स आई है इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं ठीक है सो अगर हम बात करें नाइन्थ वन की नाइन्थ में क्या जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कैसे हो रही है ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ जाएंगे क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी आया था ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन में आ जाएंगे ठीक है और इन्वायरमेंटल इशूज लोकल रीजन ग्लोबल एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉयल पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन लास्ट टाइम भी देखा गया था नॉइस पॉल्यूशन पर क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी डिजीज होने का हो जाता है इसमें ठीक है वेस्ट क्लाइमेट हो गया ठीक है इस पर क्वेश्चन आ जाएंगे इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ह्यूमन की हेल्थ पर क्या है इस पर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी नेचुरल एनर्जी रिसोर्स सोलर विंड हाइड्रो जियोथर्मल बायोमास न्यूक्लियर फॉरेस्ट नेचुरल हिजार डिजास्टर्स मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको तो आप पक्का पढ़िए क्योंकि इस पर हर बार क्वेश्चन देखा गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे ठीक है कि कब हुआ क्या हुआ जो भी इसके बारे में लास्ट टाइम कॉम्प्रीहेंशन आया था इस पर एक नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स मॉनिटर प्रोटोकॉल यू सबमिट पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्योटो प्रोटोकॉल इस पर भी आ जाते हैं पैरिस एग्रीमेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं सो डू स्टडी इट ठीक है और आपको तो पता ही है हर पार्ट से आने ही क्वेश्चन है टेन मार्क्स के क्वेश्चन हर पार्ट में कवर करने हैं तो हर पार्ट पढ़ के जाइए ठीक है अगर हम टेंथ की बात करें टेंथ क्वेश्चन आ जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियन टाइम्स में आ जाएगा हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आ जाएगा इवेलुएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड सर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ऑरियंटेशन कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्वेश्चन आपका आ जाते हैं सो डू स्टडी वेल और ये सारा सिलेबस अच्छे से मैं आपको इस पी डाल दूंगी टेलीग्राम पे सो so, जिसके पास टेलीग्राम है प्लीज़ डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल और मैंने ऑलरेडी एक यू वीडियो यूट्यूब पे डाला है जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ डू राइट इन अ कमेंट सेक्शन सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव सम क्वेरीज प्लीज़ राइट डाउन एज अ कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच